ವೀಕ್ಷಕರೇ ಸುಹಾಸಿನಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದಿನ ಒಂದೊಂದು ಹೊಸ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಡುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇವತ್ತು ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ವಿಷಯ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರನ್ನ ಕಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆ ಅದು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಬೊಜ್ಜಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಹಲವಾರು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಇರುತ್ತೆ ಆಹಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಇರಲ್ಲ ವಿಹಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಇರಲ್ಲ ಹೀಗಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಕೊಬ್ಬು ಶೇಖರಣೆ ಆಗುತ್ತೆ ಹಲವಾರು ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಕೂಡ ಕೊಬ್ಬು ಬರುತ್ತೆ ಆದರೆ ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಕರಗಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಶ್ರಮ ವಹಿಸ್ತೀವಿ ಸುಲಭ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಗಿದೆ ಪರಿಹಾರ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇವತ್ತಿನ ಸುಹಾಸಿನಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ನಾನು ಭಾವನಾ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕೇಸರಿ ಅವರಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅವರೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ಹೇಗಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಊಟದ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಇರಲ್ಲ ವಿಹಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಇರಲ್ಲ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಇರಲ್ಲ ಅಲ್ಲದೆ ಹಲವಾರು ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಬೊಜ್ಜು ಬರುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಮೊದಲಾದರೂ ಒಂದು ನಲ್ವತ್ತು ವರ್ಷದ ಮೇಲೆ ಬೊಜ್ಜು ಬರುತ್ತೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಬಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವಯಸ್ಸಾಯಿತು ಅಂತ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಈಗಂತೂ ಹದಿಹರೆಯದ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಧಡೂತಿ ದೇಹ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಈ ಬೊಜ್ಜಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಇವತ್ತಿನ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟ ಕಾಡ್ತಿದೆ ಅಂತೀರಾ ಹೌದು ಈಗ ಒಬೆಸಿಟಿ ಮತ್ತು ಓವರ್ ವೈಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಎಪಿಡಮಿಕ್ ಪ್ರಪೋಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಇದೊಂಥರ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗದ ಥರ ಅಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ನೀವು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಚೇಂಜಸ್ಸು ಹಾಗೂ ಇವತ್ತಿನ ಜೀವನ ಶೈಲಿಯ ಒತ್ತಡ ಏನಿದೆ ಅದು ಹಾಗೂ ಇವಾಗ ಎಲ್ಲೇ ಆದ್ರೂ ದೈಹಿಕವಾದ ಶ್ರಮ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಕ್ಯಾಲೋರೀಸ್ನ ತಗೋತೀವೋ ಅದಷ್ಟು ವ್ಯಯ ಮಾಡುವಷ್ಟು ಶ್ರಮ ಫಿಸಿಕಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಬೊಜ್ಜು ಶೇಖರಣೆ ಆಗಿ ಓವರ್ ವೈಟ್ ಆಗೋದು ಒಬೆಸಿಟಿ ಬರೋದು ಈ ಥರದ್ದು ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇನ್ ಫೋರ್ ಓವರ್ ವೈಟ್ ಅಥವಾ ಒಬೇಸ್ ಒಬೆಸಿಟಿಯಿಂದ ಸಫರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ನಾಲ್ಕು ಜನರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಈ ರೀತಿ ಒಬೆಸಿಟಿ ತೊಂದರೆ ಆಗತ್ತೆ ಅಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಏನೆಲ್ಲ ಕಾರಣಗಳು ಈ ಆಹಾರ ವಿಹಾರವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಏನೆಲ್ಲ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಈ ಒಬೆಸಿಟಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾಡಬಹುದು ಒಬೆಸಿಟಿಗೆ ಮೈನ್ ರೀಸನ್ ಅಂತಂದರೆ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಅಂದರೆ ಈಗ ನಾವು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸ್ತೀವಿ ಹಾಗೂ ಅದರಲ್ಲಿ ಬರೋವಂಥ ಕ್ಯಾಲರೀಸ್ನ ಹೇಗೆ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೀಸನ್ ಅದಲ್ಲದಲ್ಲೇ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀಸನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಹೆರಿಡಿಟ್ರಿಯಾಗಿ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಬೊಜ್ಜು ಶೇಖರಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕೆಲವು ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ಹೊಟ್ಟೆನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಶೇಖರಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ತೆಳ್ಳಗಿದ್ರೂ ಹೊಟ್ಟೆನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕೊಬ್ಬಿನ ಅಂಶ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಹಿಪ್ಸ್ ಮತ್ತು ತೈಸಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಒಬಿಸಿಟಿ ರೀಜನಲ್ ಒಬೆಸಿಟಿ ಅಂತೀವಿ ಇದನ್ನು ಆ ಥರ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅದಲ್ಲದೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಹಾರ್ಮೋನಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಈಗ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ದೇ ಗೋ ಥ್ರೂ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇಂದ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಆದಾಗ ಅದ ಡೆಲಿವರಿ ಆದಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಶೇಖರಣೆ ಆಗುವಂತಹ ಕೊಬ್ಬೆ ಏನಿದೆ ಕೆಲವು ಸರಿ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಎಷ್ಟೇ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಎಷ್ಟೇ ಡಯಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಇದು ಸಹಿತ ಒಂದು ಕಾರಣ ಅದಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಡಿಸೀಸಸ್ ಸೇ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ತೊಂದರೆ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಕೆಲವು ಹಾರ್ಮೋನಲ್ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಸ್ ಸಹಿತ ಒಬೆಸಿಟಿಗೆ ಕಾರಣ ಆಗತ್ತೆ ಓಕೆ ಇವತ್ತಿನ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಧಡೂತಿ ದೇಹ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ತೊಂದರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಅಂದರೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಕೀಳಿರ್ಮೆ ಆಗಿರಬಹುದು ಇನ್ನಿತರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಬಳಲ್ತಾರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಂತೀರ ಈ ಬೊಜ್ಜು
ಈಗ ಓವರ್ ವೈಟ್ ಅಥವಾ ಒಬೀಸ್ ಆ ರೇಂಜಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಡಯಟ್ ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅದು ಎಲ್ಲರೂ ಅದು ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಏನೇ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತೊಗೊಂಡ್ರು ಏನೇ ಇದು ಮಾಡಿದ್ರು ಅದು ತೊಗೊಳ್ಳೇಬೇಕು ಅದಾದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಮಾಡುವಂಥ ಲೈಪೋಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಮೆಗಾ ಲೈಪೋಸೆಕ್ಷನ್ ಇದು ಸೇಫ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಪರಿಣಾಮ ಕೊಡುತ್ತೆ ಓಕೆ ಇದು ಯಾವ ರೀತಿಯ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಯಾವ ಏಜ್ನಲ್ಲಿ ಇದು ತುಂಬ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀರ ನೀವು ಸಿ ಓವರ್ ವೈಟ್ ಇರೋ ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ ನಾರ್ಮಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಎವ್ರಿಬಡಿ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಲೂಸ್ ವೈಟ್ ಹೌದು ಅದು ಎಷ್ಟು ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಇದೆ ಹಾಗೂ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕೆಲವರು ಬರೀ ಡಯಟ್ ಎಕ್ಸಸೈಸಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಅವರು ದೇ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ದೇರ್ ನಾರ್ಮಲ್ ವೈಟ್ ರೇಂಜ್ ಅಂಡ್ ಎಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕೊಬ್ಬು ಶೇಖರಣೆ ಆಗಿರುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅವ್ರು ಎಷ್ಟೇ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟು ಮಾಡ ಪಟ್ಟರು ಹೊಟ್ಟೆನಲ್ಲಿರೋ ಫ್ಯಾಟ್ ಹೋಗಲ್ಲ ತೊಡೆನಲ್ಲಿರೋ ಫ್ಯಾಟ್ ಏನ್ ಕಾರಣ ಅಂತಾರೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಕೆಲವರು ಡಯಟ್ ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ನಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕೊಬ್ಬನ್ನ ಕರಗಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟು ದಪ್ಪ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಕಾರಣ ಅಂತ ಇದು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರ ಬಾಡಿ ನೇಚರ್ ಇರುತ್ತೆ ಲಾಡ್ ಆಫ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅವ್ರು ಯಾವ ರೀತಿ ಡಯಟ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೂ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ಕೆಲವರಿಗೆ ನೀವು ಹೇಳಿದಾಗ ಎಷ್ಟೇ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟರು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ರೆಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಆರ್ಮ್ಸ್ ಮತ್ತು ಥೈಸ್ ಹಿಪ್ಸ್ ರೀಜನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಇವರು ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ನೂರು ಜನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ತರ್ಟಿ ಟು ಫಾರ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಡಯಟ್ ಎಕ್ಸಸೈಸಸ್ ಎಲ್ಲ ದೇ ವಿಲ್ ಲೂಸ್ ಇನ್ನು ಉಳಿದಿದ್ದ ಜನದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಒಂದು ವರ್ಷ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎರಡು ವರ್ಷ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದೆನ್ ದೇ ವಿಲ್ ಲೂಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ಲೂಸಿಂಗ್ ವೈಟ್ ಸೊ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಅದೇ ರಿಬೌಂಡ್ ಓವರ್ ವೈಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಥರದ ಸಿಚುವೇಶನಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಅವರು ಹೊಟ್ಟೆ ಅಥವಾ ಹಿಪ್ಸಲ್ಲಿರೋ ಫ್ಯಾಟ್ ಹೋಗೋದಿಲ್ವೋ ಅವರು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳದಲ್ಲೆ ಲೈಪೋಸೆಕ್ಷನ್ ಅಥವಾ ಮೆಗಾ ಲೈಪೋಸೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿರೋ ಫ್ಯಾಟ್ ಎಲ್ಲ ತೆಗೆಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ದೆನ್ ದೇ ಕೆನ್ ಮೈಂಟೈನ್ ಇಟ್ ವೆರಿ ಈಸಿಲಿ ಓಕೆ ಈಗ ಲೈಪೋಸೆಕ್ಷನ್ ಮೆಗಾ ಲೈಪೋಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವೆಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ನೀಡಲಾಗುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಒಬ್ಬ ಇವಾಗ ದಡೂತಿ ಮನುಷ್ಯ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಂದು ನಾನು ವೆಯ್ಟ್ ಲೂ ಲೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಯಾವೆಲ್ಲ ಅಂಶಗಳನ್ನ ನೀವು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋತೀರಾ ನಾನು ಪ್ರತಿ ಸರಿ ಎಲ್ಲ ಪೇಷೆಂಟ್ ಬಂದಾಗಲೂ ಕೇಳೋದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಏನಾರು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಎಷ್ಟು ಮೋಟಿವೇಟೆಡ್ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಇಫ್ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಮೋಟಿವೇಟೆಡ್ ಐ ವಿಲ್ ಸೇ ಪ್ಲೀಸ್ ಟ್ರೈ ಡಯಟ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಫಾರ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಅದಾದಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಕ್ಕೆ ಫ್ಯಾಟ್ ಲೂಸ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ನೈಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ನನಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬ ದಪ್ಪ ಕಾಣುತ್ತೆ ತೊಡೆ ದಪ್ಪ ಕಾಣುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಬಾಡಿ ಮಾಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಾ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ವೆಯ್ಟ್ ಯಾವಾಗ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಮ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನ್ ಆನ್ಸರ್ ಓಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಮೇಜ್ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ನೆಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಂಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ದಪ್ಪ ಇದೆ ತೊಡೆ ದಪ್ಪ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ದಪ್ಪ ಇದ್ದೀನಿ ಓವರ್ ವೆಯ್ಟ್ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಬರೋರೇ ಜಾಸ್ತಿ ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೀವು ಇದು ಯಾವ ಥರ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಅಂತ ನಾನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ಪೇಷೆಂಟ್ಗೂ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿ ಯಾವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಟ್ ಲೂಸ್ ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಏನು ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಲೆವೆಲ್ಲು ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮ ಇಮೇಜ್ ಯಾವ ರೀತಿ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀಳುತ್